வெல்கம் டு சமையல் நெட்வர்க் என்னோட சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ரெகுலர் வீடியோஸ் கிடைக்கிறதுக்கு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான பீஸா சாஸ் எப்படி வீட்டில் ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க நல்லா காயிட்டும் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இது ரொம்ப குட்டி பூண்டாக இருக்கிறனால நான் அவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் ஒரு எயிட் எயிட் டு ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் எடுத்துக்கோங்க பெருசாக இருந்ததுன்னா ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதையும் நறுக்கி போட்டுக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் மொதல் அதே மாதிரி பேசில் வந்து லீஃப் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸோ அதையும் ஒரு 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 பேசில் லீஃப் போதும் இல்லை உங்களுக்கு பேசில் லீஃப் இல்லை அப்படின்னா மிக்சட் ஹெப் வந்து உங்களுக்கு ஷாப்லலாம் கிடைக்கிது ஸோ அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த ஹெர்ப் வந்து வீட்டில் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்ற தேவைனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் பாதியாக கட் பண்ணி அதை வந்து இந்த மாதிரி வரிசையாக அடுக்கி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் நல்லா வெந்தோன்னா தோல் உரிக்க வசதியாக இருக்கும் அதுக்கு தான் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க முடிஞ்சால் தக்காளி வந்து நாட்டு தக்காளியை காட்டிலும் பெங்களூர் தக்காளி இதுக்கு இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க உங்களுக்கு இதோட மெஷர்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நல்லா மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக விடலாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு தோல் வந்து உறிஞ்சு வரும் ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணால் தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் தோல் வந்து உரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒவ்வொரு தக்காளியிலையும் ஸோ பொறுமையாக அந்த தோலை மட்டும் எடுத்து போட்டுடலாம் ஏன்னா தோல் ஏன் ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஒரு சிலருக்கு அது வாயில் பட்டு தானே பிடிக்காது அதனால தான் தோல் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் இதை வந்து ஒரு சுத்தமான பாட்டிலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிளாஸ் பாட்டிலில் வேறு பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரி வேறு எதுலையும் யூஸ் பண்ண வேணாம் அடுத்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஒன் மந்த் வரைக்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும் பொறுமையாக ஒவ்வொரு தோலாக எடுத்து தூக்கி போட்டுடலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மசித்து விடணும் அதுக்கு தான் தோலை ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் தோல் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் நல்லா மசித்து விட்டுக்கலாம் கரண்டியால் அந்த தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சுன்னா நல்லா உங்களுக்கு மேஷ் ஆகும் இப்போது இதுக்கு காரத்துக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டுடலாம் வாங்க கொஞ்சோண்டு வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் தான் மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணால் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வெந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அது டெக்ஸ்சரே வந்து தொக்கு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து சுகர் சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் வந்து இன்னும் ஹை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது கெடாமல் பார்த்துக்கவும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால் சுகர் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது ஆரட்டும் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சாஸ் வந்து என்னென்ன டிஷ்க்கு யூஸ் பண்ணலான்றது இனிமேல் வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நல்லா ஆறிடுச்சு மிக்சிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதை வந்து தண்ணி வந்து எதுவுமே ஊற்றாதீங்க தண்ணிலாம் ஊற்றாமல் அரைக்கணும் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா கெட்டு போயிடும் ஸோ ஊற்றாமல் நல்லா கெட்டியாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பீஸா சாஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க அடுத்தடுத்து வீடியோ பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய்